জরুরি এমন কি আমি নিজে পড়ে আশ্চর্যান্বিত আশ্চর্য হয়েছি এবং অনেকেই যারা শুনবে তারা আশ্চর্য হবে যে ইহুদি খ্রিস্টান যারা বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছে সেটা বিল গেটস হোক যে কেউ গুগলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারে যে কখন বিল গেটস ঘুম থেকে উঠে তার রুটিন দেখতে পারে টমাস আলভা এডিসন কখন ঘুম থেকে উঠতেন তা যাচাই করে দেখতে পারে অ্যামাজন ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা কখন ঘুম থেকে উঠেন তা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারে আশ্চর্য হবে আমরা জানি যে যারা শহরে বসবাস করে মুসলমান হওয়ার পরে আশ্চর্য হলেও সত্য যারা শহরে বসবাস করে তাদের সকাল দশটার আগে ঘুম ভাঙে না এমনকি কিছু মুসলমান যারা যারা ফজরের সালাতের জন্য উঠে তাদেরও ফজরের সালাতের পরে ঘুম না গেলে দিন পূর্ণ হয় না চাহে আলেম হোক চাহে ছাত্র হোক চাহে তাহার যুগ গুজার ব্যক্তি হোক ফজরের পরে তাকে ঘুমাতে হবে আর যারা ফজরে উঠে না তাদের আটটা নয়টা দশটার আগে ঘুম ভাঙে না শুধু বাংলাদেশের শহর এলাকা নয় বরং আমরা যে দেশকে ইসলামের তীর্থভূমি মনে করি সেই সৌদি আরবের মানুষেরাও আছে নব্বই পার্সেন্ট মানুষ যারা ফজরের সালাত পড়ে তারা ফজরের সালাত পড়ে ঘুম যায় যারা ফজরের সালাতে উঠে না তারা আটটা নয়টা দশটার আগে তাদের ঘুম ভাঙে না তা আমি ভাবতাম যে এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার তারা হয়তো নয়টা দশটা আমেরিকা লন্ডনের মানুষ হয়তো নয়টা দশটার আগে ঘুম থেকে উঠে না সেই কালচার মুসলমানদের মধ্যে এসেছে কিন্তু যখন বিল গেটসের জীবনী পড়লাম যখন টমাস আলভা এডিসনের জীবনী পড়লাম যখন আরো বড় বড় বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়লাম যারা ইহুদি যারা খ্রিস্টান তাদের জীবনের সফলতার মূল সূত্রই হচ্ছে আর্লি টু রাইজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা পৃথিবীতে যত সফল ব্যবসায়ী আছে এই যুগে এই যুগে বর্তমান যুগে যত সফল ব্যবসায়ী আছে তারা আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট ব্যবসায়ী সকাল পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে সেই দিন একজন ব্যবসায়ীর সাথে আমি সরাসরি কথা বললাম অনেক বড় ব্যবসায়ী রাজশাহী শহরে যে ব্যবসার জগতে মানুষ কিভাবে সফল হবে তো তিনি বললেন সফল হতে চাইলে আমি নিজে যত ব্যবসায়ীকে দেখেছি যারা সত্যিকারই সফল তারা ঘুম থেকে সকালে উঠে সকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে যত নাম দিয়েছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে বলেছেন সকাল যখন প্রস্ফুটিত হয় জ্বলে ওঠে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে নাম দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ সকালকে কোরআনে নাম দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ সকাল সকালকে কোরআনে বলেছেন ইদা আসফার দিন যখন প্রস্ফুটিত হয় আলোকিত হয় আসফার অর্থ হচ্ছে জ্বলে ওঠে ফাজর শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্বলে ওঠা প্রস্ফুটিত হওয়া সুবহ আমরা সকালকে আরবিতে বলে সুব যখন কোনো বাচ্চার চেহারা সুন্দর হয় তখন আরবিতে বলে সব ঝুহু তার চেহারা জল জল করছে ফুটে উঠেছে তো আল্লাহ সুবাহ কোরআনে যত জায়গায় সকালের জন্য শব্দ নিয়ে এসেছেন সব জায়গায় জ্বলে ওঠা ফুটে ওঠা আলোকিত হওয়া এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন কেন যারা সকালকে কাজে লাগাবে তারা একদিন জ্বলে উঠবেই তারা একদিন আলোকিত হবেই যে কেউ যে ময়দানে থাকুক সে যদি সফল হতে চায় তাহলে তাকে সকালকে কাজে লাগাতে হবে সকাল হচ্ছে জ্বলে ওঠার অস্ত্র ফুটে ওঠার অস্ত্র আলোকিত হওয়ার মাধ্যম এমনকি যদি সফরে থাকতেন কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে থাকতেন দেখা যাচ্ছে সারা রাত জাগ্রত থাকা লেগেছে ঘুমানো জরুরি এমত অবস্থায়ও তারা তারা সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন 
সারা রাত জেগে কোনো কাজ করেছেন সারা রাত ক্লান্ত করে সফর হয়েছে তো এখন ঘুমাতে হবে ঘুমানো জরুরি তেবনুল কাইয়ুম রাহমাহুল্লাহ বলেন তবুও তারা ফজরের পর ঘুমাতেন না ইয়ান্তাযিরুনা ইলা তুলুই শামস সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এবং সূর্য ওঠার পর বিশ্রামের ঘুম নিতেন কেন আল আরজাক ওয়াল বারাকা তানসিলু ফি ওয়াক্ত সাবাহ রুজি রুটি বরকত ফজরে অবতীর্ণ হয় رسول صلى الله عليه وسلم الحديث صخر الغامدي ثك بورنت تني بولن رسول صلى الله عليه وسلم بولشن إن الله جعل لهذه الأمة البركة في بكورها الله سبحانه وتعالى أي أمة الجنة بركة ركتشن شكله الله سبحانه وتعالى أي أمة الجنة بركة ركتشن شكله شدوا تاينا أمر جدي जीवने सफल होते चान पृथ्वी परिचालनार सिसटेम जानते हैं संक्षिप्त पंचाश षाट बचर जीवने पृथ्वी परिचालनार सिसटेम जाना मुश्किल হাজার এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস জানলে আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ পৃথিবী এইভাবে পরিচালনা করেন ইব্রাহিম আলাইহ সালাত ওয়াসালামের ইতিহাস নুহ আলাইহ সালাত ওয়াসালামের ইতিহাস ফেরাউনের ইতিহাস মুসা আলাইহ সালাত ওয়াসালামের ইতিহাস দেড় দুই হাজার বছরের ইতিহাস সামনে রাখলে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার মূল নীতি কি তো আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার মূল নীতি সকালের ক্ষেত্রে सकाल क्षेत्र पृथ्वी परिचालनार मूल नीति हम जत पशुपाखी आत पखाली आत पोक आकल सकाले घूम थे उठे उठे सूर्य उठार आगे घूम थे उठे पृथ्वी परिचालन आल्ला আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন যে দুনিয়ার মানুষের হিসাব তোমাদেরকে নিতে হবে যত ফেরেশতার পালা বদল হয় দায়িত্ব বণ্টন হয় তো ফজরে এক দল ফেরেশতা ফিরে যায় আর এক দল ফেরেশতা নতুন দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আসে এটা পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার মানে সূর্য সকালে ওঠে ফুল সকালে ফুটে পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর মূল নীতি দেখলে বোঝা যায় बरकत वंचित सारा दिन सकल कल्याण वंचित जीवन सफल होते चाहले सकाल के कहे लगाते ही আমি একজন খ্রিস্টান লেখকের বই পড়ছিলাম বইয়ের নাম গত কয়েকদিন আগে এখনো শেষ করতে পারিনি সে বইয়ের নাম রেখেছে জাদুময় সকাল জাদুকর সকাল যে সকালে জাদু আছে সকাল হচ্ছে জাদুময় দি মিরাকেল মর্নিং জাদুময় সকাল সকালে জাদু আছে কেউ যদি সকালকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে তার জীবন জাদুময় হয়ে যাবে আর সকালে যে বরকত আছে ওই যে রাবি যিনি হাদিস বর্ণনা করলেন তিনি বলছেন আল্লাহ রাসুলের এই হাদিস শোনার পর আনা কাজের আমি ব্যবসায়ী আমি ব্যবসার কাজ শুরু করতাম সকালে বা তো আল্লাহ রাসুলের এই হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে আমি দেখলাম আমার ধন সম্পদ এত বাড়তে লাগলো এত বাড়তে লাগলো যে আমি জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথায় আমার টাকা পয়সা রাখা এই হাদিসের বর্ণনাকারী নিজে আল্লাহ রাসুলের হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে चेस्ट कर 
প্রত্যেক যে ব্যক্তি যে ময়দানে আছে যে জাতি যে জায়গায় আছে যারা সফল হতে চায় তাদেরকে ফজরের সালাতের পরে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে নিজ নিজ কাজে যে পড়ায় সে পড়ার টেবিলে যে ব্যবসায় সে ব্যবসার কাজে যে কৃষক সে কৃষি কাজে আল্লাহ বলছেন ওই সময় আল্লাহর বরকত আল্লাহর রুটি আল্লাহর রিজিক আল্লাহর রহমত পৃথিবীতে বর্ষিত হয় যে ওই সময়কে কাজে লাগাবে সে বরকতকে হাসিল করতে পারবে অতএব ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রথম কথা এবং আরো যারা বক্তব্য শুনবে সে যে ময়দানে থাকুক যদি আপনি জীবনে সফল হতে চান তাহলে সকাল সকাল উঠতে হবে এবং ফজরের সালাতের পর ঘুমানো যাবে না আপনি সফল হবেন অবশ্যই সফল হবেন ইনশা আল্লাহ আজিজ আজও ইহুদি খ্রিস্টানরা যারা সফল যাদের নাম আমি নিলাম আপনিও গুগলে গিয়ে সার্চ করে দেখতে পারেন নব্বই থেকে নিরানব্বই পার্সেন্ট সফল ব্যক্তি ইহুদি খ্রিস্টান হওয়ার পরও তাদের সকালে জাগার সময় হচ্ছে পাঁচটা থেকে ছয়টা এবং জাগার পরে তারা ঘুম যায় না যারা জীবনে সফল হতে চায় তাদের জন্য এটা ইহুদি খ্রিস্টানেরা বলবেও না তারা আমল করে কিনা আমি নিজেও জানি না কিন্তু কোরআন এর বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ সুবাহিলে বলছেন চাদর গায়ে দিয়ে যে ঘুমিয়ে আছো ওঠো কুমিল লাইলা খালিলা রাত্রিরে একটু হলেও যাব অল্প কুমিল লাইলা ইল্লা খালিলা অল্প হলেও রাতে যাব যদি পারো নিষ্পাহ অর্ধেক যাব যদি পারো তার চেয়ে বেশি যাব কিন্তু রাত্রে অবশ্য অবশ্যই জানতে হবে কেন জানো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি যে আপনাকে রাত্রে জাগতে বলতেছি রাতে উঠে যে আমার ইবাদত করতে বলতেছি কেন জানেন ইন্না সানুলকি আলাইকা কাওলাং সাকিলা অচিরেই আমি আপনার উপর এত কঠিন দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি যে এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যে কঠিন দায়িত্ব যদি আপনি পালন করতে চান তাহলে রাতে আপনাকে ইবাদত করতে হবে রাতে যদি ইবাদত না করেন এত বড় কঠিন দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারবেন না ইন্না সানুলকি আলাইকা কাওলাং সাকিলা অনেক ভারী জিনিস আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা কোরআন এই কোরআনের দায়িত্ব যদি আপনি উঠাতে চান এত ভারী দায়িত্ব যদি আপনি বহন করতে চান তাহলে অল্প হলো আপনাকে রাতে জাগতে হবে এত ভারী দায়িত্ব সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে না যে রাতে জাগে না সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান সবচেয়ে মর্যাদা মন্ডিত স্থানে নিয়ে যেতে আর ওই রকম মর্যাদা মন্ডিত স্থান ওই রকম শ্রেষ্ঠ স্থানে আপনি তখনই যেতে পারবেন যখন আপনি রাত জেগে সালাত আদায় করবেন আর যদি রাত জেগে সালাত আদায় না করেন তাহলে মাহমুদা এই শ্রেষ্ঠ স্থানে এই মর্যাদা মন্ডিত স্থানে আপনি পৌঁছতে পারবেন না একদিন আহমদ বিন হাম্বল রাহমাহুল্লাহর দরবারে একজন ছাত্র এসে বলছে আমি হাদিস শুনতে চাই সন্ধ্যার দিকে তো আহমদ বিন হাম্বল বললেন তুমি রাত্রে থাকো সকালে উঠে তোমাকে হাদিস শোনাবো আর ছেলে মেয়েকে বললেন তার বাড়ি তার রুমে পানি দিয়ে আসো সকালবেলা ফজরের সালাতে উঠে দেখেন পানি ওই রকমই আছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার পানি এরকমই আছে তুমি রাত্রে সালাত আদায় করনি তো বলে না আমি তো রাত্রে সালাত আদায় করি না তো আহমদ বিন হাম্বল বলছেন যে রাত্রে সালাত আদায় করি না আমি করে না আমি তাদের হাদিস শোনাই না যে রাত্রে সালাত আদায় করে না সে আমার ছাত্র হওয়ার যোগ্য নয় আমি নিজেকেও নাসিহাত করতেছি আমি বক্তব্য দিচ্ছি তার মানে যে আমি করি তা বলছি না বরং আমি এটা বলতে চাচ্ছি যারা সফল হতে চায় খুব বড় সফলতা অর্জন করতে চাই যেমন আল্লাহ রাসুলকে আল্লাহ বলছেন আপনি যদি বড় সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে রাতে সালাত আদায় করতে হবে অতএব ছাত্র জীবনে যে খুব বড় সফলতা অর্জন করতে চাই তাকে রাতে সালাত আদায় করতে হবে এর বৃত্তান্ত নাই রাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ সুবাহ দরবারে চাইতে